Esta semana ha venido una ola de frío a Madrid y estoy muy triste por la perspectiva de que ya no pueda ir en pelotas por mi casa sin morirme. Estoy muy triste. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Basiki y bienvenidos una vez más aquí al canal de Sex Place. Primero que todo, no olvides darle al botoncito de abajo que pone suscribirse para que esta familia siga creciendo. Y si te gusta lo que ves, no olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique mis vídeos. Bueno, yo he estado estos días bicheando YouTube, bueno, estos días, estos meses, en general, ya, ya sabéis, ya sabéis que en agosto normalmente los youtubers paran un poco y demás, pero vamos, entre todos eh, los vídeos que han destacado durante el mes de agosto, septiembre y demás, he visto destacado el vídeo de comentando 365 días. Muchas y muchos de vosotros me habéis pedido que por favor comente esta película, porque no sé muy bien por qué, pero yo os hago caso y como sé que estos vídeos también os gustan, que son más como de tú a yo, relajado el asunto tranquilamente, como si estuviésemos tomándonos una Coca-Cola juntos, pues he dicho, mira, pues ya que estamos, lo hacemos y ya está. Para hacerlo, efectivamente, he tenido que verme la película. No me he leído el libro, no he sido capaz. O sea, después de verme la película, es que he dicho, Basic, ¿para qué vas a sufrir? No lo hagas. Entonces he decidido no leerme el libro y solo voy a hacer comentarios de la película. Vale, para quien no lo sepa, eh, 365 días es una película basada en el primer libro de la trilogía de 365 días, en el que básicamente un tío que es el capo de una mafia se enamora de una chica y la secuestra y le dice que va a darle 365 días para enamorarse de él. Si después de esos 35 días no se enamora de él, la suelta. Bueno, este vídeo va a ir con spoilers, ya os lo digo, entonces si queréis saber de lo que os hablo o simplemente os quedáis para ver cómo, cómo os cuento la película porque no sabéis si verla o no y yo os la cuento y ya está, o ir a ver la peli y luego venís a ver el vídeo otra vez. Vamos a empezar por lo básico y lo principal y nos lo quitamos de encima, ¿de acuerdo? Es una peli terriblemente machista y terriblemente hor o sea mal o sea, el argumento está todo mal todo muy, muy, muy mal eh, no se puede secuestrar a una persona ¿de acuerdo? es un delito así que por favor no romanticemos el tener que secuestrar a una persona además, si en algún momento algunas personas tienen eh, dudas sobre los roles de poder y cómo una relación de poder es una relación abusiva, pueden ver esta película para que vea completamente lo que quiero decir. Él tiene el poder, tanto física como económicamente, y ella es un moco, ¿de acuerdo? Es una tía que te la pintan de súper empresaria, pero realmente no porque de súper empresaria tiene nada, porque hay tres escenas de ella siendo súper empresaria, ya está, no hay más. Las primeras escenas en las que él lleva a casa a ella, de acuerdo, es que ni siquiera me acuerdo cómo se llaman, whatever, eh, que, bueno, es que ella baja de la habitación en la que la han tenido encerrada durante un día entero, y baja y lo primero que ve es un cuadro de su jepeto, enorme en la pared. Nada creepy, nada creepy. Básicamente le dice que el día en que mataron a su padre, ella estaba en la playa y por lo tanto tiene que ser para él. O sea, el argumento es estúpido ya de base, ¿ok? O sea, como eres guapa, tienes que ser mi mujer. Punto y pelota. Ok, todo bien. Pero es que las impetraciones de ellos, o sea, cuando él la empuja y la fuerza, la cara de ella no muestra horror, no muestra miedo, no muestra, no muestra como que realmente están jugando a un juego, como que una pareja de hace 20 años está jugando al juego de los roles, al juego de te he secuestrado, jiji, jaja, y efectivamente finalmente acaban follando, pero eh, realmente ella no muestra el pavor que todo el mundo tendría si pasara esta situación. O sea, imaginaos que un tío os secuestra y os mete en su casa y lo primero que veis es un cuadro enorme de tu cara. O sea, en ningún momento sientes atracción sexual hacia esa persona. Es imposible, es inviable, no, no, no existe. O sea, no, no computa, no computa porque 
lo que tú estás pensando es, por favor, no me llores. O sea, además tal cual, tal cual. Y es muy gracioso porque él le dice, no te voy a tocar sin tu permiso. Vamos a ver, faltaría más. O sea, estás aquí diciéndome que llevas no sé cuántos años enamorado de mí, única y exclusivamente porque me has visto en la playa allá a lo lejano, y me vas a hacer el favor de no violarme. Oye, pues, muchísimas gracias. Toda la comprensión del mundo, ¿eh? Entonces, básicamente, hace lo que hacen todos los tíos para decirle la buena vida que va a tener ella, que es llevarla de compras, porque obviamente las mujeres no somos nadie si no nos llevan de compras. Para nada objetivización y para nada complemento... Bueno, whatever. La lleva de compras, le compra medio Capri, porque no sé si están en Capri o donde no están, eh, le compra medio Chanel medio Dolce Gabbana, le compra de todo, le compra de todo, absolutamente de todo y eh, básicamente durante todos estos transcursos de tiempo él la está acosando, tocándola, porque me dice no te voy a tocar, y digo pues chico, si no la ibas a tocar ya podrías despegarte 3 centímetros de ella porque estás todo el día ahí a ver si cuela, a ver si cuela, a ver si cuela, ¿sabes? y ella te va mostrando como que se va enamorando de él, cosa que vuelvo a decir que es imposible, o sea, de verdad es que además ella no trata de escaparse más que de una vez, una vez que te muestran el intento de huida y es patético. O sea, a mí me encierran en una casa y lo primero que hago es intentar romper la ventana a ver si puedo salir. No me voy a... Es que de verdad es patético. En medio de las compras ella va y dice, perdonad policías, es que me han secuestrado. Señora, señora. Los policías obviamente están comprados por el capo de la mafia, no vaya a ser. Ay, 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 ay. Y una de las cosas que más me gusta es quiero aprender a tratarte bien. O sea, que me secuestras, me tratas como un objeto y encima quieres que te haga psicoanálisis gratis, que sea tu psicóloga gratis. Las novias y los novios no son psicólogos ni psicólogas, ¿de acuerdo? O sea, Tú no tienes que cogerte a una persona para ser mejor. Tú tienes que ser mejor y entonces ya plantearte de mantener relaciones con otras personas. ¿De acuerdo? Por favor, vamos a mantener un hilo cuerdo de cómo tiene que ir el asunto entre las relaciones interpersonales, porque esto no lo mantiene. Total, que finalmente eh, él hace diferentes actos sexuales de aquí para allá, para allá, para aquí, para convencerla a ella y ponerla cachonda, hasta que un día en su yate ella... Eh, no sé si intenta escapar o cualquier cosa tirándose al agua, él la rescata y efectivamente eso ha sido suficiente prueba de amor de haber estado aguantándola durante un mes y dice ella, ya está, let's fuck. Entonces se pasan dos días enteros follando de una forma muy, 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 muy poco realista y eh, efectivamente la película acaba con que hay um, alguien que quiere matarla a ella y se supone, se supone que lo consigue. No lo sé, es la primera parte, hay más partes, no sé si lo consigue o no lo consigue. Está mal por todas partes, no está bien, no es una película que esté bien, no es una película que muestre relaciones sexuales reales, las relaciones sexuales que muestran son pornográficas prácticamente, él la trata a ella muy, muy, muy en plan objeto, en plan te, te, te cojo aquí, allá, tal, no sé, es menos, ella tiene tres escenas en las que se pone encima y una escena en la que él le come el coño y ya está, fin de la historia no hay más, esa es toda la cosa que ella puede, no sé, es, es todo muy porno, ¿de acuerdo? O sea, las relaciones sexuales son muy muy porno y ya sabemos que las relaciones sexuales no son como el porno, entonces, pues está mal, ¿de acuerdo? Las relaciones sexuales chicos y chicas no está bien. ¿Cuál es el problema de estas películas? Pues lo mismo que con 50 sombras de Grey, básicamente, y es que ponen encima unas relaciones de poder y unas relaciones tóxicas que tienen que ser el ideal de relaciones porque él tiene mucho dinero y ella es una pobre empresaria que tiene su vida y tiene que ir él a meterse y eh, básicamente cambiársela porque va a ser mucho mejor porque le va a comprar todos los zapatos del mundo, o sea, es que es estúpido y es... No, las relaciones no están bien así, ¿de acuerdo? Creo que no hace falta explicar mucho más de que lo, todo lo mal que está eso, ¿de acuerdo? Pero yo quería centrar, sobre todo centrarme en la parte sexual diciendo que efectivamente las relaciones sexuales no son así. Y lo malo de esto es que efectivamente esta película está en Netflix, o sea, la pueden ver chavales y chavalas y pensarse que eso son las relaciones sexuales ideales. Y no es así, o sea, no. 
para nada, las relaciones sexuales no van así, las relaciones sexuales tienen una comunicación, tienen un consentimiento, tienen muchísimas cosas que se saltan completamente dentro de esta película y aparte no son tan cinematográficas, o sea, las relaciones sexuales si tú las grabas, realmente si tú te grabas follando, no eres para nada así, para nada, a no ser que quieras actuar, no eres para nada... Mmm, venga para acá, venga para allá, venga no sé qué, venga no sé qué. No, 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 o sea, las relaciones sexuales son lo cosa más básico del mundo y no suele ser bonito. Y aquí te lo presentan como todo muy teatrero y muy bonito, un sexo muy rudo, un sexo sin ningún tipo de protección a todo esto, porque los condones no existen. Este hombre obviamente no se va a poner condón, no vaya a ser. En fin, os quería decir que efectivamente las relaciones sexuales no son así y que no toméis este tipo de películas en serio, ni muchísimo menos, ni de ejemplo para relaciones ni personales ni sexuales buenas. Así que bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, eh, si es así no olvidéis de darme un like para que yo lo sepa, estos vídeos a mí me gusta mucho hacerlos, siento otra vez los cambios de luz que, que, que bueno, pues en fin, que se están dando porque... Yo aún tengo que montarme esto. Os voy a dejar obviamente por aquí abajo todas nuestras redes sociales para que disfrutéis de experiencias Sexplays al completo. Y nos vemos como siempre aquí en un nuevo vídeo en el canal de Sexplays. Bye bye.